24/7 ফ্রি অডিও ও ভিডিও কলে জরুরি ডাক্তারের পরামর্শ পেতে ডাউনলোড করুন মেডিকো অ্যাপ মেডিকো দেশের প্রথম 360 ডিগ্রি ফ্যাসিলিটির হেলথ কেয়ার ধূমপান তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়
हाँ बात अश्कर जी 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 हाँ ये देखते से अपना खाओं देखते से खावा किधर खोने जिन्हें खाओं के रोंगे लगाएं इस दिन ताकत ताकत देख बैन अपनी कारे खोजे हम एक है ना तो तीपन नोटा गोली कौन गोली तेरे ऊपर गानेर मास्टर तार घोट्टा को एक तो देखा है दिवे खोदा वाक्षो हाय ओय 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 मोबाइल बैठ कर सुखे कैन समझ रखी फोटो तो ले यह ने नीचे दासे यह ने ज़माया गुलास है ना है को बेशी भागी ग्यारह में पूरी बरस है एक बार जो दे फोटो फेसबुक के जाए और फिर मेरे जो दे जानते पारे इस जो थक बो ये रागी एक बार वो शादा से अपना लोग गुला वीडियो कर जो नाइस लो इसे जियोग्राफी से ना लसना जियोग्राफी वही � I'm going to talk to you later. You're going to go. Okay. Are you going to go to the house? Oh, you're going to go to the house. I'm going to go to the house. Oh, you're going to go to the house? Yes. How are you? Yes. I'm going to go to the house. You're? I'm going. आमे ओ बहुत दूर लोगे शंत। टाउन ते क्या आज थी? बारिशी रगा। अच्छा, इसे गांडा शोना जीते से। इटे की प्रिंसेस मायर गोला। उस्ताद, एक टन शश करें। बेपोक मज़ा भाई बेन। शुरू बच्चा इसके बीते शिकार तो चलो क्या मुगलेश मुस्ताक मुगलेश 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 में क्या तो पुरी है सामने खाना है ना तो क्या डाकूरे माँ प्रिंसेस माँ मुस्ताक जी और एक दिन आगे वो एक कैसे टेक गांटा ट्रैक तो सिलाम बोरा अम्मा कोई सिलो ताई आजकल पढ़ थे के शॉव आपने गीत गा पो आर कोनो कैसे टेट ट्रैक के गान का मुना शुद्ध तो आवर शाम नहीं शिकरा आते रेंजर मुद्दे हाँ तूने खराब एक तो सब करा दिया है ऐसा सी माँ, अनेक कोष्ठक सज्जोगरे, बालू कल थे कि तुरे निज़र मधु करे तुरी कुर्सी, ये गुड़दर से हो तुरे वैसी भालू है, ये इड़ा होलो एशिया मोहतेश में मधु सेस्टु प्रोथेल, ये खाने नाना अंदर से नाना अंदर को नागोरे चा गुड़ा फिरा करे, कुनो दिन कुनो नागोरे रे बच्चा ने, तुर कसे भीते दिने आमी चाहे तू ही शराज़ हो इधर हम सब तू ही गातो की थक गई अमितरे टाउन इंडिया गान गाई थी साई, शामिशन है। आमियो ये गाय करे बाईना गुट्टे अर्सी। ये लाठ सेप टके। गोरी बन नंबर चालो। ढाका ही था कि, तो भाई हमारा ओरिजिनल वाली सॉफ्ट ग्राम। ये लगा है हमारे शोभा ये एक डाके मोटा ना मिस है। उस्ताद, आपने रे शिष्यर किन्तु 
নাম সরায় বসছে সবাই জানে তার শরীর বেচার দরকার হয় না এটা কথা সত্য বয়স কি আঠারো হইছে আঠারো না হইলে তো পাড়ায় মেয়ে মানুষের এন্ট্রি নাই এনজিও অফিসের সাহেব গত শকুনের চোখ একবার যদি টের পায় তাহলে তো ধরে নিয়ে একেবারে লেখাপড়ার জন্য স্কুলে ভর্তি করাই দিব মানুষের স্বপন হইতেছে পাহাড়ের সমানুষ স্বপন লালন করেই তো মানুষ বাসে নাকি এই পাড়ায় কি হয় সেটা তুইও জানোস আমিও জানি এখানে কেউ স্বপ্ন নিয়ে আসে না স্বপ্ন পুরাইতে আসে তোর বড় মাও তোরে দিয়ে সেই স্বপ্ন পূরণ করাইতে চায় মান সেটা তো খাই খাই কেন বাই না করে গিয়ে যা কামাস সব তোর বড় মারাতে তুলে দিই গলা বেইসা তিন ডবল কামাই করে তার হাতে দিই তারপরেও তার হাউস মেটে না আচ্ছা উস্তাদ জি বাদ দেন বাইরের মানুষ আছে সাদে দিতেছি কি দেখতেছেন উস্তাদ আমার চোখে ভুল হয় না এর আগে কি কোথাও আপনার দেখছি চোখে যখন ভুল হয় না তাইলে নিশ্চয়ই কোথাও দেখছি উস্তাদ আমার বায়নাটা কি নেবেন না চারজন সাথে বাজুন্দার আছে হিসাব ঠিক আছে তো সমস্যা নাই সব কিছুতে বলেন সমস্যা নাই আপনি নিজে আবার সমস্যা না তো ঢাকা শহরে আমার তেমন কোন ব্যস্ততা নেই আমাকে গ্যারামটা এক সময় বানরিপাড়ার লগেই আছে শুনলাম আপনি দলবল নিয়ে খেপ মারতে বানরিপাড়ায় যাইতেছে আমার কাছে বিদেশি ভাল আছে উস্তাদ একসঙ্গে খানা পিনা হবে বানরিপাড়ার বাই নাই আমি কি আপনার দলের সাথে থাকতে পারি কি হয়েছে মুখ এরকম পেসার মতো করে রাখছো কেন ওই লোকটা তোমাকে এত বাজে ভাবে বকে কেন কোন লোক কোন লোকটা আবার তোমার ওস্তাদ জি উনি তো আমার ওস্তাদ আমার মা বাপ সব কিছু উনি তো আমারে বকবেন আমি অপরাধ করলে আমারে বকবে না দেখো আমার কিন্তু এটা একদম ভালো লাগে না ভালো লাগবে না কেন এরপর থেকে উনি যদি আর কোনো দিন তোমার সাথে এরকম খারাপ ব্যবহার করে আমি কিন্তু খুশি মেরে নাকটা একদম ফাটিয়ে ফেলবো তুমি আমাকে মারলে আমার ওস্তাদ জিরে নিয়ে খারাপ কথা বললে আরো মার দিব আমার ওস্তাদ জিরে অপমান করার সাহস কারো নাই
सॉरी सॉरी ऊपर आशो आशो फोर सेवन फ्री अडियो और भिडियो कले जरूरी डाक्त परामर्श पे डाउनलोड कर मेडिको एप मेडिको देश के प्रथम थ्री सिक्सटी डिग्री फैसिलिटर हेल्थ केयर सरि तो
শরীরটা কমানো খরচ হয়ে গেছে আশেপাশের মানুষেরও কষ্ট আপনার নিজেরও কষ্ট চেষ্টা ত্রুটি না আপনি কি যথেষ্ট ধনী ডেলি পোলাও খান পোলাও খাই কোরমা খাই সামটাই বিরিয়ানিও খাই মাঝে মাঝে শাক সবজিও খান কাল রাতে পালং শাক দিয়ে ভাত খাইছে আরে ভাই আমারে আল্লাহ পাক অনেক কিছুই দিছে তেমনি জিবলাটাও দিছে মা সামলাইতে পারি আল্লাহ পাক সবাই রে খিদা দিয়া দেয় আবার জিদো দিয়া দেয় টাকা পয়সার সাথে সাথে জিপটাও বড় হইতে থাকে এই জিপটা বড় হইতে হইতে দৈত্য হয়ে যায় মানুষ তারা যেমন ওয়েট করে এই জিদ মিটানির জন্য অঠিক কইলা বাচ্চা বলাবানের মতো এই জিদ পূরণের লিগা যখন তখন খুনও করে ফলাইতে পারে মানুষ জানো মা যখনই তুমি গানটা গাও ভেতরটা কেমন জানি করে শরীরে ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে হাসপাতালে যখন দেখতে যাইতাম তোর বাপ যান বিছানায় শুয়ে শুয়ে জি গাইতো আমার মাইয়ার কি গীত গায় আমার মাইয়ার গলা খান ভারী মিষ্টি হের লেগে শখ করে নাম রাখছিলাম মায়া আমি সইলে খেলেও তুমি আমার মাইয়ার গীত শিখাইবা হ্যাঁ মা যখনই গীত করো ভিতরটা কেমন জানি বিবশ হয়ে যায় বিপদে পড়লে নিজের মনে গীতটা করবি মন শক্ত হইব আল্লাহ রক্ষা করব আচ্ছা মা তোমার প্যাডে থাকতে বিক্রি হয়ে গেছিলাম আমি সেই মানুষটা যদি এখন আমায় নিতে আসে সে তো আসলো না নিলেও না কারণ যে তোরে লালন পালন করব শুনছিলাম সেই মানুষটার বৌনই মরে গেছে এত বছর পর সে আসব যদি আসে তোমার এই গীতটা গালি কি তেলেস মাটি কাণ্ড ঘুরবো মা সে আমার নিতে পারবো না আমি যে হারে টিপসই দিয়ে দিছিলাম কাইন্দ না মা 
घरे रखा ठीक ना रे शाल कूत्ता जोर करते दादी प्रत्येक आठ बस बस ग्राम बैठे बाल्यल शक्त चलो जा गार्जियन मा डो खाला डाको जाको की नाम गो तुम माया माया नाम पड़ा असल माया माया हो प्रिंसेस माया की को? <laughs> मार्केस मार्केस मामा 
তোমার মা তো এখানে আইব আসার আগ পর্যন্ত তুমি এই খালার কাছে থাকবা অনেক মায়াবী একটা খালা আমার এখানে রেখে যাও না মামা গেরামের পড়া পড়শিরা একটু বেশি ভালো হয় মামা কথাটা তুমি ঠিকই কইছিলা হাতটা ছাড়ো খালার কাছে থাকো এই এই আসো না কি হলো সকলে কোলে তোলে নেতে আয় মা সকলে ফুরায় আমার সাথ না মেটে আশা না পুরিল সকলে ফুরায় যা ভিতরে যাব নতুন কাউরে আনছো একেবারে কচি মাল ঘইসা মাইজা চকচকে সোনা বানাইবা ঠিক আছে আমি গান গাই গান ভালো পাই সুরের সাধু করলে তার কাছে কোন টাকা পয়সা থাকে না বউ থাকে না সব চলে যায় আমার সঙ্গীত সাধনায় ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে বউ আমার সেরে ফুরুত চলে গেছে ভোগী সোগি বাদ দাও গান বাজনা করলে যেন হা গামুতা ছাড়া আর কিছু করতে জানে না বললাম তো আমার সাথে যার সংসার ছিল তারে আমি ব্যাপক ভালোবাসি আসলাম সঙ্গীত চর্চার কপালে ঝাঁটা মেরা সে চলে গেছে সাথে সাথে টাকা বসে যাচ্ছিল সেইটাও পঙ্খি রাজে উড়ে গেছে তাই বলে তো শরীরের কামনা বাসনা উড়ে চলে যায় না গেছে কিছু আছে বিস্তর কষ্ট যা শরীরে জ্বালামি টাকা যা ভালোবেসে দেখিয়াছি আমি মেয়ে মানুষের অবহেলা করে দেখিয়াছি আমি মেয়ে মানুষের ঘৃণা করে চলে গেছে যখন ডেকেছি বারে বারে ভালোবেসে একটা গানের দুইটা অন্তরার মধ্যে যে ফাঁকটা থাকে সেইটারে কি বলে জানো সঞ্চারী তুমি কি আমার সেই সঞ্চারী নাম কি তোমার কি মায়া 
Mana Mana Tu me ki amar Mana Bipa de Polle Nizer Monegit Jacorbi Mon shock to Ibu Halla Rukha Kurbo Modina Master, কিন্তু অনেক বিপদে পড়বে কিন্তু জেলে নিয়ে যাবে মাইনে কি এই মেয়ের গলায় আগুন সোনামতি আগুন এই মেয়ের আমি গান শিখাবো এই গানের মাস্টারে তুমি একটা চান্স দিবা অনলি ওয়ান চান্স কোকি এই পাড়ায় তোমার বেশিরভাগ খরিদের ট্রাক ড্রাইভার আর মাসি ভাল্লা তাকো কাছ থেকে কত টাকা পাও সোনার ডিম পাড়া হাসটারে একবারে পেট কাটতে চাও হাসটাকে ধরে রাখতে পারলে সে তোমারে প্রতিদিন সোনার টিম পাইরে দেব হ্যাঁ তোমারে আমি টাকা দিয়ে যাব এই মেজ যতদিন না তৈয়ার হবে ততদিন এইবে আমার কত সব তুমি নাও ধরো चटकना दिए जब चेन 
খুব ভালো করে চিনি কতটুকুন চেনেন আকাশের সমান আমার নাম ইকবাল আমি পাশের ওই চিনি আপনি এই পাড়ার পাশে একটা গেরস্ত বাড়িতে মারি নিয়ে থাকেন নানু বাড়ি আমি আবারও আপনারে বলি আমি শুধু গান করি আপনি জোয়ান পোলা এইখানে সময় নষ্ট করেন না যান আমি সময় নষ্ট করছি না যাবেন না না আমি আমার মাকে আপনার কথা বলেছি বলেছি আপনি খুব সুন্দর গান করেন আপনার গান শুনতে আমি এই পাড়াতে আসি আর বেতন দিব যাই দিব তোর বড় মার হাতে তুলে দিবি তুই বাচ্চা গুলারে সারে গামা শিখাবি আর আমি সপ্তাহে একদিন আইসে গান তুলে দিব পারবি না ঠিক আছে আসি ঢাকার বড় আসরে পড়ব হ্যালো কি হলো হঠাৎ চুপ হয়ে গেল কেন আরে কপাল একদিন পরেই তো দেখা হইতেছে আবার দুদিন পরেই তো ঢাকা যাচ্ছ তোমার কপালে দুঃখ আছে তুমি কিন্তু বেশি বেশি করতেছ না দেখলে খারাপ লাগে মায়া কেউ ঠেকাইতে পারবে না তুমি মরছ কেন ভুল জায়গার মানুষকে ভালোবেসেছি বলে নাকি ভুল মানুষকে উত্তর তো তোমার আচ্ছা বাদ দাও মায়ের শরীরটা কেমন শরীর না শরীর শরীর ঠিক আছে এখন কেমন একদম পাক্কা ভুল না ধরলে তোমার পেটের ভাত হজম হয় না পেট না পেট 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 হইছে ফোন রাখলাম পারলে রাখো তো আচ্ছা আমি বুঝি না মার সাথে এত সুন্দর করে কথা বলো গান গাওয়ার সময়ও কোনো ভেজাল নেই কিন্তু কথা বলতে গেলেই কি হলো এখন তুমি কথা বলছো না জানো এই গ্রামটারে না আমার খুব চেনা চেনা লাগতেছে মনে হইতেছে কি মনে হয় জানি না খালি মনে হয় এই নদী এই গ্রাম আমার অনেক আগের দেখা বাংলাদেশের সব গ্রাম কি একই রকম হয় আচ্ছা ঠিক আছে শশী এসে অনার পর আমি তোমারে ফোন দিব রাখি রেজাল্ট পাওয়ার পর 
চাকরি করব যখন বেতন পাব তখনও কোনো কাজের মানুষ রাখব না এখন বুচির মা যেমন ছুটা কাজ করে দিয়ে যান তেমনি ঘর ঝাড় দিয়ে যাবেন রান্না করে দিয়ে যাবেন তোমার শাড়ি পাল্টে দিয়ে যাবেন তোমাকে গোসলও করিয়ে দিয়ে যাবেন আর বাকি সব কিন্তু আমার জিম্মায় ধরব দেখি না কি বলে হ্যালো ইকবাল বলুন তোমার মাকে বলো আমি তোমার মায়ের নামে একটা চেক পাঠাতে চাই তোমারও কি কথা বলতে ইচ্ছে করছে না আমার সাথে না বলুন শুনছি তোমার মায়ের কানে একটু ফোনটা ধরবে স্পিকার দেয়া আছে আপনি বলুন বেলি তোমরা কি সারা জীবন ওই ব্রথেলের পাশেই থাকবে বাড়ি চেঞ্জ করবে না তো একটা ব্যাংকের চেক পাঠাচ্ছি ইয়ে লোন হিসেবে না হো ইকবাল চাকরি পেলে তখন শোধ করে দেবে তোমাদের একটা ফ্ল্যাট কিনে ঢাকায় চলে আসা দরকার বাপের বাড়িতে আর কতদিন থাকবে বলো তো মা আর কথা বলতে চায় না পরে ফোন করুন তোমার সাথে কত গল্প করতে ইচ্ছে করে মা আর ডাক্তার কাকে তো বলেছেন তোমার জবান ফিরে আসলেও আসতে পারে তোমার অনেক কথা শুনতে চাই ব্রথেলের যে গায়িকা মেয়েটাকে আমি পছন্দ করি সেটা নিয়ে তোমার মতামত চাই জানো মা মেয়েটির মা নেই হারিয়ে গেছে মা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্পদ এটি আমার চেয়ে ভালো কেউ জানে না একবার ভাবো মা যে মা ওকে পেটে ধারণ করল সেই মাই ওর পাশে নেই আচ্ছা মা তুমি কি পৃথিবীর উপর ঘেন্না করে ইচ্ছে করে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছ মা আপনি কি আমার নজরে রাখছেন নজর রাখছে আপনার মাস্টারে কইছে না নিজ থেকে আপনি আমার প্রেমে পড়ছেন আচ্ছা ঠিক আছে নজরে রাখেন ভালো করে নজরে রাখেন আপনি তো জানেন জানি জানি তবু যদি একটু কৃপা করতেন স্যার আচ্ছা ঠিক আছে আমার সর্বোচ্চ চেষ্টাটাই করব ওকে ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ বলছি জিনিস ভালো বিদেশি ক্ষান্ত দিলে ভালো হয় ক্ষান্ত দিব তারপর টাউনে আপনার আলিশান বাড়িতে গিয়ে আবার গাইতে 
সেখানে আবার মন্ত্রী মিনিস্টার আসব একদিন এত খাব কেন মাথা লো যাবো না মাতাল হওয়া যাবে না মাতাল হলে হুশ থাকে না মানুষ তখন সব কথা ব্যাপাক বইলা যায় কি নাম কেন আমার কথা কোন জায়গায় হাত দিবি আর কোন জায়গায় হাত দিবি না সেটা না বুঝলে তাপর খাইতে হয় আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মোদে না হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মোদে না ছেড়ে দে নৌকা মাঝে যাবো মোদে दल के डा जत्रपाला आगे आगे गीत तुम क्या টোয়েন্টি ফোর সেভেন ফ্রি অডিও ও ভিডিও কলে জরুরি ডাক্তারের পরামর্শ পেতে ডাউনলোড করুন মেডিকো অ্যাপ মেডিকো দেশের প্রথম থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ফ্যাসিলিটির হেলথ কেয়ার নদীর হেই পারে গ্যারামে এক বেডি আসিল এই গান্ডা প্যারাই গাইত গলাটা বড় মিডা আসিল ওই গ্রামে কোন বাড়িতে থাকতো বাইচে আসে সে তা কইতে পারুম না মনে হয় মরে গেছে গ্যারামে তো আর দেখি না আমাকে ঘরের লগের বাড়িতে হ্যাঁ থাকতো আমারে নিয়ে যাবেন ওই বাড়িতে হ চলো আসো আসো এই ঘরটায় আসিল এই ঘরেই হে থাকত আর এইটা আসিল হে রান্দনের ঘর আর ওই যে ডোবা পুকুর হ্যানে সান করত অনেক ফল পাখার গাছ আসিল হ্যাঁ কই যাও বেটির গলা মিডা হইল শেষের দিকে ওর গলায় কেউ গান শুনত না কেন কারে শুনাইব বেটির স্বামীও একদিন মরে গেল হাসপাতালে তুল তুললে একটা মাইয়া আসিল কেটাই জানি হ্যারে ফুসলাই লইয়া গেল আশ্চর্য কথা তুমি কেমনে কো তুমি কেডা মা ওই বেডির কথা শুনা তোমার মনটায় কষ্ট লাগতেছে 
এর কথা কইতে গেলে আমার বুকটাও কষ্টে ফাইটা দেয় ভগবান ওর কপালে সুখ লাখে নাই বুকের ধন মাইয়াডারে হারাইয়া চোখ দুইটা কানতে কানতে প্রায় অন্ধ হইয়া গেল শ্বাসের দিকে মায়ার কথা ভাবতে ভাবতে মাথাটায় সিট পড়ে গেল কারো লগে কথা কইত না ফেল ফেল করে চাইয়া থাকতো শ্বাসে একদিন একটা পোটলা লইয়া ঢাকার দিকে রওনা দিল বেটি আমারে কইল দিদি গো একটা ফোন আসনের কথা আসিল অনেক অপেক্ষা করছে আনা ঢাকার দিকে রওনা হইলাম আশীর্বাদ করো গো দিদি কলিজার টুকরাটার যেন খুঁজা পাই আচ্ছা তোমা গো কানের তলে এইগুলা লইয়া গীত বানাইতে পারো না কোন মাইয়া মানুষে বানায় নাই আমাকে ধর্মটাও এই পুরুষ মানুষই বানাইছে মাথার উপর আছেন মহাদেব আছেন কৃষ্ণ শিব ঠাকুর আর গণেশ সবাই পুরুষ আপনাদের সবাইকে জানাই আসসালাম আলাইকুম আর হিন্দুদের জানাই প্রণাম আমি আপনাদেরকে আজকে গান শোনাব আপনারা গান শোনেন তাই আপনারা গাতকের ঈশ্বর আপনাদের দোয়ায় আজ আমি আপনাদের প্রিয় গাতিকা মায়া হতে পারছি আপনাদের সবাইকে আমার আবারও অনেক সালাম একটু পর যাত্রাপাল আরম্ভ হবে নিশ্চয় আপনারা ওর জন্য অপেক্ষা করতেছেন তার আগে পরিচয় করাই দে উনি হচ্ছেন আমার ওস্তাদজি খোদাব্রক মৃধা উনি আমার মাস্টার উনি আমার মাতা উনি আমার পিতা উনার দোয়ায় আজ আমি আপনাদের মায়া তাই উনি অনুমতি দিলে আমি আপনাদের সামনে গান উপস্থাপন করতে পারব ওস্তাসি
একের পর এক পত্র পাঠাইয়া যাইতে থাকিব সবিনয় অনুরোধ থাকিবে আপনার বন্ধু মিউজিক মাস্টার আয়ুব মজুমদার সাহেব যেন অন্তত একটি বার মেয়েটির গলা শুনিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ইতি অভাজন খোদা বক্স মৃধা বেনু জিস্ত কাল সকালে ঘুম থেকে উঠা এই চিঠিখানা পোস্ট অফিসের বাক্সে ফেলে দিবি ঠিক আছে কিরে কার চিঠি পড়েছিস এত মন দিয়ে স্যার আপনার এক ভক্ত নামে গান পাগল এক ওস্তাদ এই দলুদিয়া ঘাটের কাছে থাকেন কি বলতে চাই এই যে তার এক ছাত্রীকে সুযোগ দেওয়ার একটা অনুরোধ হ্যাঁ একই কথা বারবার লেখা আচ্ছা বলুক বলুক তুই রাসেলের ফাইলটা একটু বের করতে দেখি ওকে স্যার এই ড্রাইভ আছে কে হ্যালো ইকবাল একটা কথারও উত্তর দিচ্ছ না মাকে দেব না আজ তোমার সাথে কথা বলবো ইকবাল বলুন তোমার রেজাল্ট ভালো হলে নিশ্চয়ই বিসিএস এ অ্যাটেন্ড করবে রিটেন এক্সাম হয়ে গেলে ভাইবাতে ডাকা হবে যদি কোনো হেল্প লাগে আমাকে বলুন আপনার কথা শেষ না আমার কানে এসেছে তুমি নাকি ব্রথেলের কোন মেয়ের সঙ্গে ইনভলভ হয়েছ সে কি তোমার চেয়ে বয়সে বড় এটা অবশ্য আমার সোনা কথা সোনা কথায় কান দিতে নেই এজন্যই তোমার মাকে বলেছিলাম বাপের বাড়ি ছাড়ো ঢাকায় একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনে দিই দেখো ইকবাল ইউ আর এনাফ অ্যাডাল্ট অ্যান্ড ইউ আর মাই অনলি সান আমি খবরটা শুনে শখ তোমার এবং তোমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড কোনো কিছুর সাথেই এই খবরটা ম্যাচ করে না बुजलना আমি বাংলায় কথা করতেছি না বোঝার তো কিছু নাই তোমার বাংলা ভাষাটাই আমি বুঝতে পারছি না অনেক হয়েছে নানুর বাড়িতে আর কতদিন থাকবা তুমি একজন গৃহস্থ বাড়ির ছেলে আমি এই পাড়ায় বড় হয়েছি আমার এ খোঁজার তো তোমার দরকার নাই তাই নাকি যেখানে মায়া হয়ে যায় প্রিন্সেস মায়া সেখানকার কোনো মেয়েরা গেরস্ত বাড়ির বাপ মারা খুব বেশি দিন সহ্য করে না আচ্ছা তোমার আজ কি হয়েছে বলো তো এরকম আবোল তাবোল বলছো কেন আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমার মা আমার রাজা রানীর গল্প শোনায় ঘুম পাড়াইত আমি তারে প্রশ্ন করতাম মা সব সময় রাজারই কেন সাত রানী থাকে রানীতেও তো সাত রাজা থাকে না সব সময় কেন রাজকন্যাদের মাথায় সোনার কাঠি দিয়ে ঘুম পাড়ানো হয় রাজকুমারদের তো ঘুম পাড়ানো হয় না তোমার বাবা ব্যারিস্টার সেও তুইটাই বিয়ে করছে তোমার মা কিন্তু পারে নাই মায়া এটা সত্য সত্যটা বোঝার ক্ষমতা থাকা উচিত প্রিন্সেস মায়ারা কোনোদিন মায়া হইতে পারে না তাদের কোনো স্বপ্ন থাকতে পারে না কারণ তাদেরকে কেউ স্বীকৃতি দেয় না 
তুমিও পারবা না ফোনে বাবার কথা শুনছিলে কি হলো বলো ঠিক তো শুনছি কিন্তু উনি কোনো অন্যায় কথা বলে নাই ঠিকই বলছে তো এই ন্যায়বান লোকটার আমি খাই না পড়ি আমি এত কিছু বুঝি না আমি শুধু এতটুকু বুঝি হাফ হাতা শাটের টাকা দিয়া ফুল হাতা শাট পাওয়া যায় না মায়া তোমার কাছে কি আমার সারা জীবন পরীক্ষা দিয়ে যেতে হবে আসো আমার সাথে মা আমি মায়কে ভালোবাসি জরুরি ডাক্তারের পরামর্শ পেতে ডাউনলোড করুন মেডিকো অ্যাপ মেডিকো দেশের প্রথম থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ফ্যাসিলিটির হেলথ কেয়ার একদিন আমার বাড়ি তাই না সব
তাড়াতাড়ি যাও নিয়ে চিন্তা বাদ আমার মেহমান আসবে উনি এখন বিদেশে আছে সে ওইটা যে আমার বিজনেস পার্টনার তারে উপহার দেওয়ার জন্য আসলে মায়ের এখানে আনা হুম উনি আসলে ফাইনাল আসল বসবে চলেন হ্যালো কেমন আছো এই তো হুম বুঝছি এখনো রাগে আসো আচ্ছা মাকে ফোনটা দাও মার সাথে কথা বলি হ্যাঁ বলো লাউডস্পিকারে দেয়া আছে শোনেন আম্মা ঠিক সময় মতো খাওয়া দাওয়া করবেন আর সময় মতো ঘুমাইবেন আমার তো পৃথিবীতে আপনারা ছাড়া আর কেউ নাই তাই আপনাদের ছাড়া ভাল লাগে না এখানে অনেক শো পড়ে গেছে আম্মা আসতে টাইম লাগবে তাই তো আপনার পোলা তো আমার উপর রাগ সে যদি কিছুদিনের জন্য আসে আপনার কোনো সমস্যা হবে না তো ইচ্ছা করলে দেখা করা যাবে না আইন কানুন আছে তো নাকি
কখনো তো কোনো দরকারে উনার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়নি এখন গেলে কি উনি মায়ের হয়ে কোর্টে দাঁড়াবেন আচ্ছা থাক ব্যারিস্টার সাহেব সমস্ত কিছু ড্রাফট করে দিচ্ছেন এইবার আশা করি সবকিছু একেবারে আইনানুকভাবে হবে থ্যাংকস আপনাদের মতো দেশ বিখ্যাত শিল্পী এত বড় স্টেপ নিচ্ছেন দেখা যাক কি হয় ভাবি আজকে উঠি শিওর জানি এত বড় মিউজিক ডিরেক্টর সময় স্বল্প তারপরে ফোন করে চলে এসে কফি খেলে ভীষণ খুশি হবে আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট শিওর চলুন ড্রাইভারকে একটা ফোন দিয়ে দে জি স্যার হ্যাঁ কাম नाम शुने कन्फार्म हल खान दरजा दाड़ी कथा पर ढोकार इच्छा सब थे ख्याति प्रपार्टी मायर शर कम भेतरे कणिकारे कथा खुनेदोष जरा मामला खूब वेल कनेक्टेड अपन मत लयर दरकार खूब दरकार আগে মেয়েটার জামিন নেওয়া দরকার কোন কোর্টে কেস উঠেছে সাইলেন্স সাইলেন্স প্লিজ কোর্ট রেডি স্যার আসছেন केस नम्बर जि आर पांच एकचल्लिस बठारो माय बेगम बिुदे तीन सौ सत 
এবং তিনশো দুই ধারায় চার্জ গঠন করা হলো বাদী ও আসামি পক্ষের জবানবন্দি গ্রহণ করা হোক প্রসিকিউশন মে নাও প্রসিড থ্যাংক ইউ ইউর অনার আজ আমি এখানে আপনার কাছে এমন এক বিচারের আবেদন জানাই যাতে করে এর ফলাফলের পর দেশের কোনো নাগরিক যেন এতটা ঘৃণ্য এতটা অশোক এতটা পরিকল্পিত অপরাধ করার সাহস না পায় আমি আপনাকে স্পষ্ট করে বলতে চাই যে এটি একটি পরিকল্পিত খুনের ঘটনা সেকশন তিনশো দুই ধারা এই মায়া বিবি সুস্থ এবং ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিত ভাবে আমার ক্লায়েন্ট আকবর আলী চৌধুরীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে গত পয়লা জুলাই দিবাগত রাতে তার মাথায় মোমদানি দিয়ে আঘাত করে রনার আপনি আমি এবং এখানে যারা উপস্থিত আছেন তারা সাধারণ সবাই জানেন কে এই সম্মানিত আকবর আলী তার একটা সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিচয় আছে এই মায়া বিবি সেই সম্মানিত লোককে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে ইমেজ নিয়ে ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছে ধর্ষণের ফাঁদে ফেলতে চায় এই মায়া জনাব বাদশালমের বাড়িতে গানের আসরে মায়াকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং সেটা মোটা অঙ্কের অর্থ চুক্তিতে কিন্তু তাতেও এই লোভী মায়ার মন ভরেনি সেই রাতে সে আমার সম্মানিত ক্লায়েন্টকে আর অতিরিক্ত টাকার জন্য সবার সামনে পাশের ঘরে নিয়ে যায় দরজা বন্ধ করে টাকা দাবি করে সে অ্যাটেম টু মার্ডারের উদ্যোগ নিয়ে সেই ঘর থেকে বের হয় এবং সবার সামনে সে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে যা তিনশো সাত এবং তিনশো দুই ধারা মোতাবেক দণ্ডযোগ্য অপরাধ দ্যাটস অল ইউর অনার ব্যারিস্টার হায়াত সাহেব আপনি আপনার বক্তব্য পেশ করুন ব্যারিস্টার খান জি আপনার যাবতীয় বক্তব্য তুলে ধরুন শুরুতেই আমি আমার বক্তব্য তুলে ধরতে চাই এটা খুনের ঘটনা একটু জোরে বলুন প্লিজ একটু লাউড লাউড প্লিজ শুরুতেই আমি আমার বক্তব্যে মাননীয় আদালতকে জানাতে চাই এটা কোনো খুনের ঘটনা নয় এটা নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে তাকে আক্রমণ ও বল প্রয়োগের ঘটনা আমার বক্তব্য খুবই সংক্ষিপ্ত মাননীয় আদালত আমার ক্লায়েন্ট মায়া বেগম নির্দোষ তিনি কাউকে খুন করেননি খুনের দায় তার উপরে চাপিয়ে তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে পুলিশ কেসেও হত্যা বা হত্যার চেষ্টার যে চার্জ গঠিত হয়েছে তা পুরোপুরি মিথ্যা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন এ কেস মূলত সেকশন তিনশো চুয়ান্ন এটি ওই বাদশাল মোটা এবং আকবর আলী খান পুলিশকে প্রভাবিত করে মূল ঘটনা উপেক্ষা পূর্বক খুনের ঘটনায় পরিণত করতে চাচ্ছে এটি একটি ক্রিমিনাল অফেন্স ইস দ্যাট অল হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়েস স্যার মিস্টার মোহসিন হাজরা ইয়েস ইউর অনার সবার আগে আমি এই কেসের ইনভেস্টিগেটিভ অফিসার পুলিশের আয়ো এসআই জনাব ফরহাদকে ডাকতে চাই মিস্টার ফরহাদ জি স্যার আপনি তো এ মামলার আয়ো মানে ইনভেস্টিগেটিভ অফিসার জি আপনি আমাদেরকে কাইন্ডলি বলবেন কি যে এই মামলার চার্জশিট আপনি কিসের ভিত্তিতে তৈরি করেছিলেন জনাব বাদশা আলম এবং আকবর আলীর অভিযোগ সবার প্রথম আমার কাছে আসে আর কারো কোন অভিযোগই আসেনি তাই কারো পক্ষে চার্জশিট তৈরি করার দরকার হয়নি এবং বাদশা আলম ওরফে মোটা আলমের অভিযোগের ভিত্তিতেই থানায় এফআইআর নেওয়া হয় মিস্টার ফরহাদ শিল্পী মায়া বেগম 
ডাকার জন্য তার নিজের শিক্ষাগুরু খোদা বক্সকে খুন করেছে এটাই তো আপনার জবানবন্দি জি এটাই আমার জবানবন্দি মিস্টার ফরহাদ আপনি কি এই মায়া বেগমের কেসটাও পাশাপাশি গ্রহণ করেছেন জি না স্যার কেন কারণ ঘটনার পর দিন উনি থানায় রিপোর্ট না করে পালিয়ে যান পয়েন্ট টু বি নট এড ইয়ার অনার বেশ তবে আপনি এটা বলুন ওই মায়া বেগমকে যখন গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসা হলো তখন তার কাপড়ে কি টাটকা রক্তের দাগ ছিল জি ছিল কাপড়টাকে আমরা আলামত হিসেবে রেখে দিয়েছি মহামান্য আদালতে কাপড়টা পেশ করা হচ্ছে ইয়োর অনার আলামত পেশ করা হচ্ছে ওখানে রাখো এবার বলুন আমার ক্লায়েন্ট আকবর আলী এবং বাদশা আলম আপনাকে কি কোনোভাবে এই মেয়েটির বিরুদ্ধে ডায়রি করতে প্রভাবিত করেছেন জি না আমাকে কেউ প্রভাবিত করেন রাইট ইয়ার অনার এই পর্যায়ে মিস্টার ফরহাদের কাছে আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই মিস্টার খান আপনি ক্রস করতে চান না মহামান্য আদালত ওনার কাছে আপাতত কোনো প্রশ্ন নেই ইয়ার অনার এই খুনি মায়া যে মোমদানি দিয়ে আমার ক্লায়েন্ট আকবর আলী খানকে আঘাত করেছিল এখানে তার ভাঙা অংশের নমুনা রয়েছে এবং উনি যে পা দিয়ে চেপে তার শিক্ষাগুরু খোদা বক্সকে নির্মম ভাবে হত্যা করেছিল এখানে সেই ছাপের কিছু নমুনা আছে ইয়োর অনার আমার পরবর্তী সাক্ষী ইকবাল মোহাম্মদ আমি তাকে ডাকার জন্য অনুমতি চাইছি ইয়োর অনার যে বাড়িতে মায়া বেগম তার ওস্তাদ খোদা বক্সকে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে সেই বাড়ির প্রতিবেশী এই ইকবাল মোহাম্মদ ইকবাল মোহাম্মদ আপনি পুরনো ঢাকায় থাকেন জি বাপদাদা চোদ্দ গোষ্ঠীর বসে পুরনো ঢাকারই বাসিন্দা জি সূত্রাপুর পানির ট্যাঙ্কি ইয়োর অনার এই সূত্রাপুর পানির ট্যাঙ্কের পাশের বাড়িতে মায়ার ওস্তাদ খোদা বক্স মৃধা খুন হন ইকবাল মোহাম্মদ আপনি খুনের ঘটনা দেখেছেন ইকবাল মোহাম্মদ আপনি খুব কঠিন একটা কথা বলেছেন আপনি বলেছেন এই মায়াই তার শিক্ষাগুরু খোদা বক্সকে নিজ হাতে খুন করেছে সেটা আপনি নিজের চোখে দেখেছেন জি আমি নিজে চোখে দেখছি মিথ্যা কথা সে মিথ্যা বলতেছে সে বানাই বানাই বলতেছে আমি আমার ওস্তা জিরে মানি নাই সব মিথ্যা আপনার কথা বলার সুযোগ দেওয়া হবে আপনি একটু চুপ করুন কিন্তু স্যার স্যার সে মিথ্যা বলতেছে স্যার সে মিথ্যা বলতেছে বানাই বলতেছে ওরা যেটা শিখাই দিয়েছে সেটাই বলতেছে ব্যারিস্টার খান আপনার ক্লায়েন্ট কে চুপ করতে বলুন সে তো সময় পাবে মায়া আপনাকে সুযোগ দেয়া হবে স্যার যখন বলবেন তখন আপনি কথা বলবেন হুম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ইউর অনার ইকবাল মোহাম্মদ আপনি বলুন আমি পরে জানবার পারছি যারে উনি খুন করছে ওই খোদা বক্সেই হ্যারে গান বাজনা শিখায় মানুষ করছে হ্যারেই কয় দুধ কলা দিয়া কালসা পোষা ঘরে শত্রু বিবি ইকবাল মোহাম্মদ মৃত খোদা বক্সের পকেটে এবং গায়ের ওপরে অনেকগুলো টাকার বান্ডিল পড়েছিল আপনি দেখেছেন জি স্যার আমি দেখছি এবং এটাও দেখছি টেকাগুলা টুকায় টুকায় ব্যাগের মধ্যে ভর্তি আছে সেই দৃশ্য দেখা আমি বুঝবার পারলাম যে মানুষ টেকার লেগা কত কি করার রাইট আর তারপরে যদি হয় সে খারাপ পল্লির মাইয়া অ্যাবসলিউটলি রাইট ইকবাল মোহাম্মদ ইয়ার অনার পুরোপুরি বিষয়টা এখন ক্রিস্টাল ক্লিয়ার বাইনার টাকা পুরোটা নিজে আত্মসাত করবার জন্য এই মায়া আমার ক্লায়েন্ট আকবর আলী খানকে আঘাত করে সূত্রাপুরে পালিয়ে যায় এবং তারপর তার ওস্তাদকে নিজ হাতে হত্যা করে সম্পূর্ণ টাকা সে নিজেই আত্মসাত করতে চেয়েছিল কিন্তু বিধি বাম তার সে আশা পূরণ হয়নি কারণ তার পেছনে ধাওয়া করে আসে বাদশা আলমের লোকজন এবং রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে ধরে ফেলে আর সেই কাপড় আমরা অলরেডি আদালতে জমা দিয়েছি ইয়ার অনার অ্যান্ড দ্যাটস অল ইউর অনার মহামান্য আদালত আমি ইকবাল মোহাম্মদকে ক্রস করতে চাই ওকে মিস্টার ইকবাল জি আপনি জীবনে কতগুলো ব্রথেলের মেয়ে দেখেছেন মানে সংখ্যায় কতজন সেটা বলা যাবে কি 
मिस्टर खान अपना प्रश्न की खूब रेलिवेंट जी अदालत खराब दूध कला दिए सप पुषले घर शत्रु विभीषण हो जाए अच्छा एगुल कथा ना ওই তোতা পাখির মতো শিখিয়ে দেয়া বলি হ্যাঁ ওনার কাছে আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই আদালত আপনি আসতে পারেন মিস মায়া এবার আপনার কথা শুনব মিস মায়া আপনি চুপ করে থাকবেন না আপনি তো জানেন নিশ্চয়ই যে আপনার বিরুদ্ধ অভিযোগ খুবই গুরুতর প্রথমত হত্যার চেষ্টা তারপরে আপনি একজনকে খুন করেছেন আপনি কি সফাই সাক্ষী দেবেন জি আদালত আমি আমার সাফাই দিতেছি আমি খুনটা করি নাই আমি আকবর আলীরে মোমবাতি দিয়ে মারছি নিজের বাঁচানোর জন্য কিন্তু কসম করে কইতেছে আমি আমার ওসাজিরা খুন করি নাই বিশ্বাস জান আমি খুন করি নাই আচ্ছা ঠিক আছে ওনার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা হোক পেশকার সাহেব মিস মায়া সেদিন রাতে আপনি আর আপনার ওস্তাদ খোদা বক্স দলবল নিয়ে বাদশা আলমের বসবার ঘরে গান গাইতে বসেন ঠিক জি ঠিক তারপর কি হল আমাদের কোনো গানই তার পছন্দ হইতেছিল না আমরা সবাই ভয় পেয়ে গেছিলাম ওই সময় আমার বাথরুম পাইল তারপর কি হলো বেনুরে কইতেই আকবর আলী তার রুমে আমারে নিয়ে গেল তারপর তারপর বলুন তারপর দরজাটা আটকাই দিয়া হঠাৎ করে আমার জড়াই ধরলো আমি খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম তখন আপনি তাকে কি বললেন আমি বলছি না জোরে বলেন কি বললেন জোরে আমি কইছি না আরো জোরে আমি কইছি না বারবার কইছি না বলেছেন না জি दुखित माया प्रथम बेनु के कने कने मतलब कथा 
আকবর আলীকে ঘরে যাওয়ার প্রস্তাব করবে সেই ব্যাপারে মায়া উঠে আসে বিজনেসম্যান আকবর আলীর কাছে তারপর আকবর আলীকে তার ঘরে যাওয়ার জন্য মন্দ প্রস্তাব দেয় আকবর আলী ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না মায়া ঠিক কোন ঘরে যাওয়ার কথা বলছে ডানের ঘরে না বায়ের ঘরে নিচু গলায় মায়া ওনার ব্যক্তিগত ঘরে যাওয়ারই ইঙ্গিত করছে মায়ার মতলব ছিল সে আকবর আলীর ব্যক্তিগত ঘরেই যাবে আকবর আলী সরল মনে তাকে তার ঘরে নিয়ে যায় আর আপনারা সেটাই দেখতে পাচ্ছেন সিসি ফুটেজে আদালত আজকের মতো মুলতবি করা হলো ইয়ার অনার আপনি অনুমতি দিলে এই পর্যায়ে আমার ক্লায়েন্ট মিস্টার আকবরকে কাঠগড়ায় হাজির করতে চাই আকবর আলী খান আপনি কাঠগড়ায় আসুন মিস্টার আকবর আলী খান আচ্ছা আমি যতদূর জানি আপনাদের পরিবার এলাকায় সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে বেশ প্রভাবশালী তো এমন একটা পরিবারের ছেলে হয়ে আপনি এমন জায়গা থেকে আসা একজন গায়িকার গান শুনতে কেন গেল দেখুন আমরা শিক্ষিত বনেদি পরিবারের মানুষ আমরা কখনোই কাউকে ছোট করে দেখতে শিখিনি আমরা সবাইকে সম্মান করি ইউর অনার এই হচ্ছে শিক্ষিত বনেদি পরিবারের শিক্ষা উনি কাউকে অসম্মান করেননি এমনকি ব্রথেল থেকে আসা এই মায়া বেগমকে উনি সম্মান দেখিয়েছেন কিন্তু তার পরিবর্তে এই মায়া কি করেছে আমার ক্লায়েন্টকে অসম্মানিত করবার জন্য তাকে ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে ব্ল্যাকমেইল করবার চেষ্টা করেছে তাকে বলেছে পঁচিশ লক্ষ টাকা না দিলে তার বিরুদ্ধে সে মিথ্যা ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ আনবে কে ঠিক বলিনি জি ঠিক আপনি আপনি বলে যান আপনি বলুন স্যার আমি ঘাবড়ে যাই যখন ওই মায়া দরজা আটকে আমাকে বলল যে একান্তে কিছু কথা বলতে চাই সেটা বলার আগে আমি তাকে বললাম যে আমি কিছু বলতে চাই না তারপর হঠাৎ সে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার গালের সাথে গাল ঘষতে থাকে এবং আমার জামার বোতাম খুলতে থাকে আর সে বলল যে ওর নাকি কোনো সমস্যা নেই আমাকে বলল যে রাজি হবেন কি হবেন না যদি রাজি না হন তাহলে আমি চিৎকার করব লোকজন ডাকবো আমি তাকে বাধা দেই ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেই তারপর তাকে বোঝানোর চেষ্টা করি যে ব্ল্যাকমেল করে কোনো লাভ হবে না মিস্টার আকবর আলী জি মেয়েটি দরজা আটকে দিল আপনাকে চুম্বন করতে চাইল এরপরেও আপনি রেজিস্ট করলেন না তার উপর উনি আপনাকে বিছানায় চেয়েছিলেন এরপর জামার বোতাম খুলতে শুরু করে দেয় এক্ষেত্রে মোমদানি দিয়ে মাথায় আঘাত করবে কেন পকেট থেকে হাত বের করুন থ্যাংকস স্যার মোমদানি দিয়েই আমার মাথায় আঘাত করেছে কারণ একাধিকবার বলেছি যে মেয়েটি বাজে উদ্দেশ্যেই আমার কাছে টাকা চেয়েছিল ওর মতলব দেখে আকাঙ্ক্ষার জায়গায় ঘেন্না জন্মায় আমি ঘাবড়ে যাই আমি তাকে বাধা দেই বলেই ও আমাকে মাথায় আচ্ছা ওই রক্তাক্ত হওয়ার পর হাসপাতালে চিকিৎসা নিলেন কিন্তু পুলিশের কাছে যাননি কেন প্রথমে জানাতে চাইনি কারণ আমার একটা সামাজিক মর্যাদা আছে আমি খানদান পরিবারের ছেলে আর আমি চাইনি যে এই বিষয়টা নিয়ে সমাজে গসিপ আকারে ছড়িয়ে পড়ুক গসিপ গুড তাহলে আপনার বন্ধু বাদশা আলম এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ কেন শেষ পর্যন্ত জানালো আপনাকে নিয়ে গসিপ ছড়িয়ে পড়তে পারে এটা কেন তাদের মনে হলো না স্যার এই অর্থলভী মেয়েটা সব টাকা হাতিয়ে নিয়ে যখন তার গুরুকে খুন করে এবং পালিয়ে যায় তখন ওরা তো ধরবেই বায়নার টাকা তো আপনার ওই বৈঠকখানা থেকেই নিতে পারত সেখানে তার শিক্ষককে মেরে নিয়ে যেতে পারত অন্য জায়গায় পালিয়ে গিয়ে ওই মৃত ব্যক্তির গায়ের উপর ছড়িয়ে থাকা টাকা তাকে নিয়ে যেতে হবে কেন স্যার এই প্রশ্নের উত্তর আমি কিভাবে দেব আমাকে কেন প্রশ্ন করছেন স্যার যারা মেয়েটিকে মানে ধাওয়া করে ওই নির্জন স্থানে নিয়ে যায় এবং নিজেদের চোখে দেখে এটাই তো নির্মম সত্য ঘটনা তারাই তো বলেছে এ দৃশ্য মোবাইলে তোলা আছে নেই সিসি ক্যামেরায় তোলা আছে নেই মাই ডিয়ার মিস্টার খান এ দৃশ্য মোবাইল কিংবা সিসি ক্যামেরায় তোলা নেই সত্যি বরং মোবাইল ক্যামেরা ব্যবহার করে ইন্টারনেট ব্যবহার করে পাবলিক সেন্টিমেন্ট ক্রিয়েট করে উল্টো আমার সম্মানিত ক্লায়েন্টকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে সেটা কেমন মাননীয় আদালত সাধারণ জনতাকে ক্ষুব্ধ করে তুলবার জন্যে ক্ষিপ্ত করে তুলবার জন্যে অন্ধকার পাড়ার ভয়ঙ্কর মাফিয়ারা এই মায়া বেগমের পক্ষ হয়ে হুয়া একটি ভিডিও ক্লিপিংস ইন্টারনেটে ভাইরাল করার চেষ্টা করেছে 
সম্মানিত আকবর আলী রাজনৈতিক ইমেজ ধুলিসাত করবার জন্যই এই চক্রান্ত এতে এতে তার বিরোধী পক্ষের কোনো হাত আছে কিনা মদদ আছে কিনা এইসব মাফিয়া চক্রের সেটা দেখা দরকার আমার বিশ্বাস তার বিরোধী পক্ষ রাই ইন্টারনেটেও ওই ভিডিও ক্লিপিংস আপলোড করেছে ওটা আমি করছি স্যার কোনো মাফিয়া করেনি অন্ধকার গলির মায়াবতীর লুকেরাও করেনি এটা আমি নিজ হাতে ধারণ করেছি স্যার শুধু শুধু মায়াকে এর মধ্যে ফাঁসাবেন না স্যার আপনি কাঠগড়ায় আসুন আচ্ছা আপনি তো বাদশাহ আলমের লোক তবে আপনি কেন বাদশাহ আলমের বন্ধু আকবর আলী আর বাদশাহ আলমের বিরুদ্ধে কথা বলছেন কারণ মানুষ ভালোবাসার কাছে অসহায় আমি মায়ের গানে মুগ্ধ হয়ে মনে মনে তাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম সেদিন রাতে মায়াকে যখন আকবর আলী খান ঘরের দরজা বন্ধ করে ধর্ষণ করতে গেলেন তখন জানলা দিয়ে সেই আসল দৃশ্য আমি গোপনে ধারণ করে ফেসবুকে ছেড়ে দিয়েছি কি গান ধরছ নতুন গান ধরো ঝাঁকানাকা টাইপের মনে কুডাক দিল তাদের মতি গতি ভালো মনে হইতেছিল না যাও এই ঘরের সাথে বাথরুম না আমি আগে একটু টের পাইছিলাম ধর্ষণ পরিকল্পনার কথা তুমি চাইলে পাশেরটাতেও যেতে পারো না না দূরে যাব না এই ঘরেরটাতেই যাই শিওর সাথে সাথে মোবাইলের ক্যামেরাটা আমি অন করলাম দেখাই দিবেন অবশ্যই তারপর ওদের ফলো করে জানলার কাছে গেলাম চলো জি এসো মাননীয় আদালত এ তো দেখি লাইলি মজদুর গল্প কেউ আর মানায় আদালত এবং আমি নিশ্চিত এটিও আমার মক্কেলের বিরোধী পক্ষেরই টাকা দিয়ে তৈরি করা একটি সাজানো নাটক আপনি অনুমতি দিলে আমি এই মজনুকে ক্রস এক্সামিন করতে চাই কুদরত আপনি ভালো অ্যাক্টিং করেন কিন্তু ওভার অ্যাক্টিং করবেন আমি আপনাকে যা যা প্রশ্ন করব সেটার সোজাসুজি উত্তর দেবেন আকবরের ঘরে যখন মায়া এবং আকবর প্রবেশ করল তখন আপনি কোথায় ছিলেন আমি জানালার পাশে ছিলাম জানালার পাশে জানালা খোলা ছিল না বন্ধ খোলা ছিল আকবর আলী মায়াকে ধর্ষণ করবে বলে এবং সেটি আপনি ভিডিও করবেন বলে উনি জানালাটা খোলা রেখেছিলেন তাই তো মিথ্যে বলবেন না কুদ্রত এটা কম্পিউটারে জেনারেট করে একটি মিথ্যা বলছি না বলছেন বলছি বলছি না বলছেন 
জোর করে একই কথা বলে বলে মিস্টার কুদরতকে নার্ভাস করার চেষ্টা করছেন আমার প্রতিপক্ষ বিজ্ঞ আইনজীবী আপনি কি আপনার ওস্তাদ কথা বক্স কে খুন করেছেন আমি আমার ওস্তাদ জিরা কেমনে খুন করবো তাহলে মৃত খোদা বক্সের জামার পাশে টাকার বান্ডিল গুলো কি করে পাওয়া গেল এসো বসো না ঘর এত অন্ধকার কেন লাইটটা জ্বালান না বাথরুমে যাব হ্যাঁ অবশ্যই क्षमता আমি গানের শিল্পী আমার গান গাইতে করো আমি সারা রাত গান গাইবো আমার এই সব হবে না মুহূর্তের জন্য আমি কতদিন ধরে অপেক্ষা করে আসি রে মায়া তোমার শাড়ির মধ্যে এগুলা কি কিসের দাগ 
রক্ত রক্ত কার রক্ত সে গান ভালোবাসে না তার রক্ত পানি দিতেছে দিতেছে সবুর করো সব ঠিক হয়ে যাইব সব ঠিক হয়ে যাইব রক্তাক্ত করে ফেললা এটা কেমন বিচারা বিচার বিচার জানতাম আবার সুইনা তুই চলে আসবি জানতাম চলে যাই এখান থেকে আমার গুরুর রক্তাক্ত প্রশ্নচারে আমি সাইডা দেব আমার ওস্তা তীরে পা দিয়ে সাইপা মাইরা আমার খুনের আসাবি হিসেবে শাস্তি দেওয়ার জন্য তার ওস্তা জেরে আমি মারছি এই জন্য আমার ওস্তা জেরে মারছে আমার ফাঁসানোর জন্য যিনি আমার ছোটবেলা থেকে মানুষ করছে গান শিখাইছে পয়নার টাকার জন্য তারে আমি কেমনে মারব আচ্ছা আপনি বলুন তো আপনি কি কারণে এর আগে আমার ক্লায়েন্ট मिस्टर আকবর আলী খানকে আঘাত করলেন কারণ মিস মায়াকে ঘরে ডেকে নিয়ে তার শ্লীলতা হানি করার চেষ্টা করেছিলেন मिस्टर আকবর আলী খান এটা তো ধ্রুব সত্য যে এই ঘটনা আগে ঘটেছে তার একটা সমাধানও আমরা পেয়েছি মাননীয় আদালত খোদা বক্সের মৃত্যু হয়েছে তার পরে এ হত্যা ঘটনার সঙ্গে তার সাজুজ্য কোথায় আমার বিজ্ঞ আইনজীবী কেন এই প্রসঙ্গ টেনে আনছেন 
আরে প্রসঙ্গ টেনে এনে কেন পানি ঘোলা করতে চাইছে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড প্রসঙ্গটা এই জন্যই টেনে আনছি কারণ আমার সাক্ষীরা সব দিবালোক দিবালোকের মতোই ঘটনাটা দেখেছেন আমি একটা কথাই বলতে চাই ইয়োর অনার যিনি খুন করতে পারেন টাকার জন্য তিনি টাকার জন্য কাউকে আঘাত করতে পারেন খুনের ঘটনা এখনো প্রমাণিত হয়নি আদালত এটা এমন ধরে নেওয়া কি সহজ নয় যে বাদশা আলম তার রাজনৈতিক পার্টনার ও ব্যবসায়িক পার্টনার আকবর আলী খানের ঘটনা ঘোরাতেই এবং প্রতিশোধ নিতে গিয়ে খুনের ঘটনায় ফাঁসাতে চাইছেন আমার ক্লায়েন্টকে মাননীয় আদালত এই মায়া বেগম যিনি ছোটবেলা থেকেই বড় হয়েছেন নিষিদ্ধ পল্লীর মতো একটি এলাকাতে যেখানে আইন কানুন বলে কিছু নেই তার পক্ষেই তো সম্ভব তার গানের ওস্তাদকে হত্যা করা আফটার অল শি ইজ এ কোশ্চেনেবল ক্যারেক্টার অবজেকশন এই কোশ্চেনেবল ক্যারেক্টার কথাটাতেই আমার আপত্তি আমি মিস্টার আকবর আলীকে আরেকবার কার্ড গড়ায় ডাকতে চাই আকবর আলী খান এই ছবি আপনার ভালো করে দেখুন আজ থেকে বারো বছরেরও বেশি আগে দৌলতদিয়া রেড লাইট এরিয়ায় গিয়েছিলেন আপনি আর ওই বাদশা আলো কেউ রেড লাইট এরিয়ায় বেড়ে উঠলে এই কোশ্চেনেবল ক্যারেক্টার হয়ে যায় না বরং সুন্দর পোশাকের আড়ালে পুরুষরাই রাতের অন্ধকারে ধর্ষণ করতে যায় এটা ঠিক নয় কোনটা ঠিক রাতের অন্ধকারে ব্রথেলে যাওয়া সবাইকে ফাঁকি দিয়ে নারীর শরীর ভোগ করা যাতে আপনাদের সোসাইটিতে বাণিজ্য ঠিক থাকে যে সোসাইটিতে আপনার মা বোনেরা পার্টি পোশাকের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে যা খুশি তাই করার লাইসেন্স পেয়ে যায় সেটা ঠিক মুখ সামলে খবরদার খবরদার মুখ সামলে কার জন্য ছাপাই গাইছো হ্যাঁ এই মেয়ে তো ব্রথেলে থাকে একটা মেয়ে আর তার জন্য আমার মা বোনের সাথে তুলনা করতেছ কেন এই মেয়েকে তো যখন তখন টাকার বিনিময়ে পাওয়া যায় যে কোনো সময় বায়না করা যায় যে কোনো সময় টাকা দিলে শুয়ে পড়ে কি বলে কি কারণে থামবো আমার মা বোনের সাথে তুলনা করে কেন আদালতে এটাই আমি তুলে ধরতে চেয়েছি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে মায়া নির্দোষ কিন্তু কি বিচার পাবে ও সবাই যেভাবে সাপোর্ট করছে ওকে সি মাস্ট গেট জাস্টিস দেখছো মায়ার বিরুদ্ধে কত অভিযোগ পেপারে চলে আসছে আমার মেয়ের সাথেও এরকম হতে পারত এদেশের মেয়েরা যেভাবে অ্যাবিউজড হচ্ছে রেপ হচ্ছে মায়ের কথাটাই ধর কয়েকদিন আগে মেয়েটাকে রেপ করার চেষ্টা করা হলো আর দেখ মেয়েটাই ফেসে গেল তাই না কত প্রস্টিটিউট ছিল দলদি আর্মি না বলার রাইট সবার আছে না মানে না হ্যালো অ্যান্ড স্বাগত যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার নাম নীরব আর যে নীরব আপনাদের হোস্ট অ্যান্ড দোস্ত আপনারা জানেন প্রত্যেকটা দিন আমি এই সময়টাতে আসি কোনো একটা আলোচিত ঘটনা যাই ইট কাঠের শহরকে নাড়া দিয়েছে সেরকম একটা টপিক নিয়ে একজন মানুষ যে হেরে যাবার না একটা চেতনা যা পুরো বাংলা দেশ ধারণ করছে নিজের জায়গা থেকে যে যেভাবে পারছেন প্রতিবাদ করছেন তার সাথে আছেন তিনি মায়া মায়া কোনো টপিক না মায়া একটা ধারণা যাকে নিয়ে এখন কথা হচ্ছে যার একটা ভিডিও নিয়ে সোশ্যাল সাইট গুলোতে আলোচনা হচ্ছে শেয়ারের পর শেয়ার হচ্ছে লাখে লাখে মানুষ দেখছে কিন্তু কেন দেখছে কারণ তার ঘটনাটা যে কোনো মানুষের সাথে যে কোনো মেয়ের সাথে মিলে যায় আপনার বোন বা আপনার ওয়াইফ না বলবার অধিকার রাখে যে কোনো সময় তা সে ইচ্ছে করে হোক 
খারাপ লেগে হোক সেটা তার অধিকার কিন্তু সেই অধিকারকে যখন কিছু মানুষ মেনে নিতে পারেন না তখন সেটা একটা অপরাধ আর সেই অপরাধের প্রতিবাদ হচ্ছে ঘরে প্রতিবাদ হচ্ছে স্কুলে কলেজে সারা জায়গায় যেখানটায় একজন সচেতন মানুষ আছেন সেখানটায় হচ্ছে প্রতিবাদ আর এই প্রতিবাদ যখন চলছে তখন কেউ না কেউ তো এসে কথা বলবে তার পক্ষে মায়ার পক্ষে মায়ের পক্ষে কথা বলবার জন্য এখন আছেন তার অতি কাছের একজন মানুষ ইকবাল ইকবালের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করে দিই কথা শুনবো তার মুখেই ইকবাল মায়ের কাছ থেকে আমরা আসলে কিছু শুনতে পাচ্ছি না জানার কোনো পথ নেই আমরা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই দেখুন এখন পর্যন্ত সবাই জেনে গেছে যে মায়ার নির্দোষ এবং আমি বিশ্বাস করি যে মায়া কোর্টে ন্যায় বিচার পাবে সাক্ষী ক্লোজিং মিস্টার হাজরা মিস্টার খান আর্গুমেন্ট করুন ইয়োর অনার আমি কোর্টে যথেষ্ট প্রমাণ রেখেছি একটি আদর্শ এবং বনেদি পরিবারের সন্তান আমার ক্লায়েন্ট আকবর আলী খান আমার বন্ধু মিস্টার খানের ক্লায়েন্টের মতো সস্তা নিষিদ্ধ পল্লী থেকে উঠে আসা কোনো মায়া নন ইয়োর অনার আমি আমার নিরপরাধ নিষ্পাপ ক্লায়েন্ট আকবর আলী খান ও বাদশ আলমের জন্য আপনার কাছে সুবিচার চাইছি এবং আসামি মিস মায়ার জন্য ন্যূনতম ফাঁসির শাস্তির আবেদন করছি যাতে আজকের পর এই সমাজে কেউ মায়ার মতো এত নিচ ঘৃণ্য জঘন্য অপরাধ করতে না পারে দ্যাটস অল ইউর অনার অ্যান্ড হেয়ার আই রেস্ট মাই ক্যাস মিস্টার খান ক্লোজিং মাননীয় আদালত কোনো তর্ক নেই যুক্তি নেই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত কোনো কারণ নেই কোনো প্রমাণও নেই আমার সম্মানিত উকিল সাহেব যে সমস্ত সাক্ষী হাজির করেছেন তারা তোতা পাখির মতো বয়ান দিয়ে গেছেন কাঠগড়ায় দাঁড়ানো এই মেয়েটিকে বারবার তুলে ধরা হয়েছে ব্রথেল থেকে আসা একজন বার বনিতা হিসেবে যারা শরীর বেঁচে আর টাকার লোভে খুন করে যাদের মন নেই গুরু দীক্ষা নেই সব মানবিকতা কি তাহলে সমাজের ওই উঁচু তলার মানুষদের এই অসহায় মেয়েদের ইচ্ছা অনিচ্ছার মূল্য খুব সামান্য ইয়োর অনার মাননীয় আদালত আজ সময় এসেছে নতুন করে ভাববার সমাজকে এগিয়ে নেবার মিথ্যা সাজানো মামলার হোতাদের রুখে দেয়ার দ্যাটস অল ইউর অনার এখন সংক্ষিপ্ত সময়ের একটি বিরতি তারপর কোর্ট তার রায় ঘোষণা করবে অন্ধকার থেকে আলোতে আসতে চায় মানুষ অন্ধকার কেটে যাক মানুষের জীবনে আইন আদালত তার জন্যেই সদা জাগ্রত কোর্ট বিশ্বাস করে ঘটনা ঘটেছে তবে মায়া বেগমের বয়ান সাক্ষী প্রমাণে প্রমাণিত হয়েছে এটি স্রেফ এক ধর্ষণের চেষ্টা এবং ধর্ষণ চেষ্টার বিরুদ্ধে নিজেকে আত্মরক্ষার বিপরীতে মায়া আঘাত করতে বাধ্য হয়েছে তিনশো সাত ও তিনশো দুই ধারার অভিযোগ কোর্ট বাতিল করছে কোর্ট এও সিদ্ধান্ত নিয়েছে কুদ্রত ও তার সাঙ্গপাঙ্গকে সাবধান করে দিয়ে খালাস দেওয়া হচ্ছে আকবর আলী অপরাধী এবং তাকে সাহায্যের জন্যে বাদশালম সমান অপরাধী সেই জন্যে ধর্ষণ চেষ্টা এবং খোদা বক্সকে হত্যার দায়ে তাদেরকে চোদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড সহ এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হল
मन हल मेटर एक ब्रेक प्रयोजन खोदा बक्सर मे तो गोबरे पद्म फुल कष्ट लगे मानुष जुद्धे फिर आसेना जानिना से बचे आसेना मरे ग आशीर्वाद कर मेर तुम उस्तर स्वप्न छो तुम अनेक बड़ शिल्पी हम आशा हर माय आशा फुराले सब ही फुराय
ছেড়ে দে আমি যাব মদিনা ছেড়ে দে আমি যাব বাতি জলে মদিনার ঘরে ঘরে আজ নূরের রোশনিতে দুনিয়া গেছে ভরে সে নূরের বাতি জলে মদিনার ঘরে ঘরে দয়াল মুর্শিদ যার শখা তার কিসে ভাবনা দয়াল মুর্শিদ যার শখা তার কিসে ভাবনা আমার হৃদয় মাঝে খাবা নয়নে মোদে না আমার হৃদয় মাঝে খাবা নয়নে মোদে না দেদে পাল তো দে দে পাছি হেলা করিস না দেদে পাল তো দে দে পাছি হেলা করিস না হ্যাঁ ছেড়ে দে নৌকা মাঝে যাবো মোদে না ছেড়ে দে নৌকা মাঝে যাবো মোদে না ছেড়ে দে Thank you.